Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. O vídeo de hoje é o seguinte, auxílio emergencial, a notícia que correu hoje, não saiu a segunda parcela por falta de cédulas. A nova desculpa do governo para não pagar a segunda parcela não cola e você vai saber aqui o porquê. Fique nesse vídeo até o final, ele é curtinho e vai esclarecer para você que realmente essa tese que faltam cédulas para poder fazer o pagamento não cola. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque o INSS Passo a Passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. É isso mesmo. PIS, PASEP, FGTS, seguro desemprego, auxílio emergencial, tudo você tem aqui. Sem contar que você tem também tudo sobre o INSS, reforma da Previdência, pente fino do INSS, todas as atualizações. Saiu algum direito seu, alguma modificação a gente traz em primeira mão aqui para você. E agora, além do mais, é o único canal que responde aos comentários para você. Se o vídeo não foi suficiente, ainda tem dúvida, deixa aí nos comentários que a gente interage e responde para você, certo? Então, se inscreveu aí, ativou o sininho, vamos ao que interessa. Auxílio emergencial. Faltam cédulas para fazer o pagamento da segunda parcela. Isso é uma falácia e a gente vai provar aqui para você. E eu quero que você comente aí embaixo também no vídeo se você concorda ou não com o nosso posicionamento. Está aqui ó, a matéria de hoje. Falta de cédulas trava auxílio emergencial e Banco Central pede impressão de 9 bilhões de reais. O governo ainda não tem data para a liberação da segunda parcela do benefício de 600 reais. A matéria é só o início, eu vou ler aqui para vocês. A escassez de cédulas de dinheiro no país travou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores informais. Fontes ouvidas pela Folha afirmam que a liberação da segunda parcela do benefício nessas condições poderia inviabilizar operações do sistema bancário. Para tentar suprir a demanda, o Banco Central pediu que a Casa da Moeda antecipe a produção do correspondente a 9 bilhões de reais em cédulas e moedas até o fim de maio. De acordo com a autoridade monetária, o valor corresponde ao adiantamento, mas a quantidade de dinheiro em circulação contará ainda com a produção normal já programada. Então, essa é a notícia. E o que, que não bate aqui, pessoal? Para nós, essa tese não é verdadeira. É mais uma desculpa do governo e tem coisa aí por trás. Primeiro, nós estamos falando de uma situação emergencial. E quando começou essa emergência, pessoal? Final de março, início de abril. Após mais de um mês pagando a primeira parcela, só agora o governo se deu conta de que faltariam cédulas. Se faltassem na primeira parcela, tudo bem, porque foi uma surpresa. Agora falta a cédula na segunda parcela. Já havia se programado, já sabia quantos beneficiários tinham na primeira parcela não sabia quantos beneficiários seriam. Agora já sabe e agora só se tocou que vão faltar cédulas. Realmente isso não bate, principalmente por uma situação emergencial. Segundo motivo, a liberação do calendário de pagamentos é diferente da liberação do calendário de saques. Quem recebeu ou quem está guardando a, segunda, a primeira parcela sabe do que eu estou falando. Se há crédito, né, o governo diz que tem crédito para pagar, mas não as cédulas libera o pagamento através do aplicativo para pelo menos cair o dinheiro para a pessoa lá virtual para que o povo possa ir pagando suas contas ou transferir para outros bancos e só liberar esse crédito para sacar em outra oportunidade, mas que a pessoa tenha o crédito, a conta vence, o boleto chega, não tem como ficar aguardando. Então isso é mais uma desculpa que não cola, mais um motivo que realmente cai por terra essa tese do governo que faltam cédulas, porque na primeira parcela foi liberado o calendário para pagamento e depois o calendário de saque. Então, por um bom tempo, ficou o pagamento lá, disponível pelo aplicativo, as pessoas transferiam para outros bancos, as pessoas pagavam contas e depois foi liberado o calendário de saque. Então, qual a dificuldade, se o problema são só as cédulas, de liberar o calendário de pagamento e só depois liberar o calendário de saque? Nenhuma, né? Se a desculpa é essa, então mais um motivo e que cai por terra essa tese do governo que faltam cédulas e esse é o motivo de não liberar a segunda parcela. 3. A insistência do governo em fingir que nada está acontecendo e os pedidos de Bolsonaro para que todos voltem ao trabalho ao mesmo tempo 
que estamos batendo recordes de mortes, demonstra que a disposição do governo para pagar este auxílio é próxima de zero. É bom lembrar que a proposta inicial do governo era que esse auxílio fosse no valor de R$ 200. Reais. Ele foi triplicado no Congresso. Após votação, o Congresso propôs R$ 600 reais no mínimo e aí chegaram a um acordo lá, mas a proposta do governo era de R$ 200. Reais. Então, pessoal, realmente tem coisa por trás aí. O governo parece que está tentando fazer com que a coisa volte na marra para evitar o pagamento. Então tem que fazer barulho aí, você que votou tem proximidade com algum deputado, tem o um e-mail dele, entra lá no site da Câmara, manda e-mail, faz pressão, porque realmente algo de errado tem aí, tem que fazer pressão, os poderes servem para isso, o Poder Judiciário, o Congresso, que é o Poder Legislativo, fiscalizar os outros poderes, então tem que reclamar, tem que fazer barulho, porque algo de estranho está acontecendo, essa desculpa das cédulas realmente para nós não cola. Se você concorda com a gente, deixa aí no seu comentário. Se você não concorda também, deixa aí qual a sua opinião, o que realmente deve estar acontecendo. Se você já recebeu, se você não recebeu, deixa aí. Vamos fazer um debate sadio sobre isso, mas realmente nos chamou a atenção essa desculpa hoje do governo, porque até então estava enrolando, mas agora essa desculpa realmente não colou. Deixa aí seu comentário para a gente saber, fazer um debate saudável sobre isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai responder para você. Muito, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.